ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സുശാന്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ ഒരു ടൂളുമായിട്ടാണ് ഇത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിൽ ആണ് സാധാരണയായിട്ട് പ്രൈസ് ഏണിങ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് പ്രൈസ് ഏണിങ് റേഷ്യോ ഞാൻ നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല നേരിട്ട് കണ്ടൻറ്റിലേക്ക് പോകാം എല്ലാവരും കൊറോണയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സേഫ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയം ഉപയോഗിക്കാം സിംപ്ലി ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് മാർക്കറ്റിനെ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വളരെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ സമയമെടുത്ത് സാവകാശമുണ്ട് സമയമെടുത്ത് വീഡിയോസ് കണ്ട് മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള ചതിക്കുഴികളിൽ പെടാതിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പോകാം പ്രൈസ് ഏണിങ് റേഷ്യോ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും പോർട്ട്ഫോളിയോ റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് സ്റ്റോക്ക് ഏതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണം കാരണം ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് സെയിൽ പോലെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാർക്കറ്റിൽ അപ്പോൾ ഏത് സ്റ്റോക്ക് പിക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പല സ്റ്റോക്കുകൾ നല്ല മൗത്ത് വാട്ടറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലെവലിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾക്ക് ഒരു ഫിൽട്ടർ എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രൈസ് ഏണിങ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ഏണിങ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയുടെ പ്രൈസും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസും അതിൻ്റെ ഏണിങ് പെർ ഷെയർ ഒരു കമ്പനിയുടെ മൊത്തം പ്രോഫിറ്റിനെ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർ ഷെയർസ് എത്ര ഷെയർ ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഫിഗറിനെയാണ് ഒരു ഷെയറിന് മുകളിൽ എത്രയാണ് ആ കമ്പനി പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ലേ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം നൂറ് രൂപയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് എന്ന് വിചാരിച്ചു എല്ലാ കമ്പനിയുടെ എല്ലാ എക്സ്പെൻസും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം കമ്പനിയുടെ ടാക്സും എല്ലാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്യുവർലി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പൈസ എത്രയാണോ അത് എത്ര ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കണം സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് രൂപ കിട്ടി എല്ലാ കമ്പനികളുടെ എല്ലാ ചെലവുകളും കഴിഞ്ഞു എല്ലാ ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് അതും കുറച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പ്യുവർ നൂറ് രൂപ കിട്ടി നിങ്ങൾ അഞ്ച് പേര് കൂടിയിട്ടാണ് ആ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നൂറ് രൂപ അഞ്ച് ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കണം നൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഞ്ച് അല്ലേ ഒരാൾക്ക് ഇരുപത് രൂപ കിട്ടും ഇതിനെയാണ് പറയുന്നത് ഏണിങ് പെർ ഷെയർ അതായത് കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സിനെ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഷെയറിന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഷെയറിന് മുകളിൽ കിട്ടുന്ന വരുമാനം എത്രയാണോ അതിനെയാണ് ഏണിങ് പെർ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മാർക്കറ്റ് പ്രൈസും ഈ ഏണിങ് പെർ ഷെയറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് പ്രൈസ് ഏണിങ് മൾട്ടിപ്പിൾസിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും തനതായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കമ്പനിയുടെ ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക നിങ്ങൾ ഏത് ബ്രോക്കേഴ്സിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ മണി കൺട്രോൾ പോലുള്ള പബ്ലിക് ഡൊമൈൻസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും പ്രൈസ് ഏണിങ് റേഷ്യോ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഈ പ്രൈസ് ഏണിങ് റേഷ്യോ എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഫിഗേഴ്സ് ആണ് പതിമൂന്ന് പോയിൻ്റ് ആറ് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടൈംസ് എന്ന് വായിക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ സിംപ്ലിഫൈ ആയി പ്രൈസ് ഏണിങ് റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് ട്വൻറ്റി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന ഫിഗർ എങ്കിൽ അതായത് കമ്പനിയുടെ ഒരു രൂപ പ്രോഫിറ്റിന് അതിൻ്റെ ഇരുപത് ഇരട്ടിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഫോ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ പ്രൈസ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ അമ്പതാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവറിൻ്റെ നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം എഴുപതാണ് കാണിക്കുന്നത് എഴുപത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവർ അതായത് എച്ച് യു എൽ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ പ്രൈസ് ഏണിങ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത് എന്ന് കാണും അതായത് കമ്പനി ഒരു രൂപയെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അതിൻ്റെ എഴുപത് ഇരട്ടിയിലാണ് കമ്പനിയുടെ ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു സാധനം നമ്മൾ വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരേ സാധനം അവൈലബിൾ ആണ് ഒന്ന് നിങ്ങളിപ്പം പാലക്കാടൻ മട്ട റൈസ് ഒക്കെ മേടിക്കാൻ പോകുമല്ലോ എവിടെയായാലും ഒരേ സാധനമാണ് മട്ട റൈസ് എന്ന് പക്ഷേ ഓരോ കമ്പനികളുട
നമ്മൾ രണ്ട് മാസം മുമ്പ് ഐ സി ഐ സി ബാങ്ക് ഒക്കെ എവിടെ കണ്ടതാണ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഒരു മാസം മുമ്പ് അഞ്ഞൂറ് രൂപക്ക് മുകളിൽ കണ്ടതാ ഇപ്പോൾ അത് മുന്നൂറ് രൂപക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആക്സിസ് ബാങ്ക് എഴുന്നൂറിന് മുകളിൽ കണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നൂറ് രൂപക്ക് മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് പ്രൈസ് വളരെയേറെ കൺസിഡറബിളായിട്ട് ആക്സിസ് ബാങ്കിനൊന്നും പറ്റിയത് കൊണ്ടല്ല പക്ഷേ എക്കോണമിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ലഗ്ഗിഷ്നസ് മൊത്തം എക്കോണമിയെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അപ്പോൾ അത്രയും പവറുള്ള ഒരു ബാങ്ക് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത്രയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇപ്പം ആ സമയത്ത് ആ ആക്സിസ് ബാങ്കിനും ഐ സി സി ബാങ്കിനും എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഏണിങ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പം ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ക്രാഷ് വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയ പി ഇയിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴും ലോ പി ഇ വേസ്റ്റ് വാല്യൂ പി ഇ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യുവേഷനിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സക്സസ് ആയിരിക്കും പി ഇ നോക്കി നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പി വാല്യുവേഷൻ നോക്കി സ്റ്റോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വളരെയേറെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ ബാധിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഏറ്റവും നല്ല പി ഇ വാല്യുവേഷനിൽ വരുമ്പോൾ സ്റ്റോക്കിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ഒരിക്കലും പാളിപ്പോകാറില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ മെയിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും അനുഭവം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ ഇത് പറയും ഒരിക്കലും ഓർമ്മിക്കുക ചെറിയ പി ഇ കണ്ടു ചാടിപ്പോയി വാങ്ങരുത് വലിയ പി ഇ കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനെ വേണ്ടാതും വെക്കരുത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വിലയിൽ തന്നെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വില വളരെ കൺസിഡറബിളായിട്ട് ഇടി ഇടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നിങ്ങളുടെ ഈ പറയുന്ന പി ഇ താഴോട്ട് വരും അല്ലേ സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പി ഇപ്പം ആക്സിസ് ബാങ്കിൻ്റെ പി വളരെ കുറവാണ് ഐ സി സിയുടെ പി വളരെ കുറവാണ് ഐ ടി സിയുടെ പി വളരെ കുറവാണ് കാരണം സ്റ്റോക്കുകളുടെ പ്രൈസ് വളരെ താഴോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പി താഴോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ല അതിൻ്റെ ഷെയർ പ്രൈസിൽ അതിൻ്റെ ഏണിങ്സിൽ വലിയ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല ഏണിങ്സ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ഏണിങ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ട്വൻറ്റിയത്ത് റിലീസ് ആയിട്ടില്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റോക്കിനെ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് താഴെ വരാനുള്ള സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അത് കോമൺ സെൻസ് അനാലിസിസ് ആണ് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് കമ്പനി പോപ്പുലർ ആണോ അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് എങ്ങനെയാണ് അത് നിങ്ങൾ അവിടെ കോമൺ സൈസ് അനാലിസിസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് പി ഇയിൽ കിട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചാടി പിടിച്ചോളുക അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പി ഇയിൽ നിങ്ങൾ കൺസിഡറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പി കിട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനെ എടുത്തിട്ട് പോർട്ട്ഫോളിയോയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വളരെയേറെ ഹൈ പി ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് വളരെ ഹൈ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈ പി ഇയിലേക്ക് പോയേക്കാം ഇപ്പോൾ ഏണിങ് പെർ ഷെയർ ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെ പക്ഷേ പ്രൈസ് വളരെയേറെ കൂടിപ്പോയി ഇപ്പോൾ ഫാർമ കമ്പനികൾ ഏറ്റവും ഉദാഹരണം നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അതാണല്ലോ കൊറോണയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മൊത്തം ഒരു ഫാർമ കമ്പനികൾക്ക് ഒരു ബൂസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് മരുന്നുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടായിക്കോട്ടെ ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബുകളൊക്കെ വളരെയേറെ പറന്നു പോകുന്നതാണ് ഇന്നൊക്കെ സിപ്ല എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോക്കൊക്കെ എത്ര ഹൈ ആയിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫാർമക്ക് ഒരു പൊതുവെ ഒരു 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 ബൂം ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രീ മൾട്ടിപ്പിൾസ് നിങ്ങൾ എല്ലാ കമ്പനികളുടെയും നോക്കൂ നോക്കി നോക്കിക്കോളൂ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവ് ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന പി ഇ ലെവലിൽ ഏത് സ്റ്റോക്കാണോ ഉള്ളത് അതിൽ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക കാരണം സിക്സ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഒക്കെ ഉള്ള കമ്പനികളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഓൾറെഡി ആ കമ്പനി അറുപത് ഇരട്ടിയിലാണ് ഏണിങ്സിൻ്റെ അറുപത് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ അറുപത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആധാരം പ്രോഫിറ്റ് ആണല്ലോ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ കമ്പനി പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ അല്ല ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുക അപ്പോൾ പി ഇ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഏണിങ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം റേഷ്യോ ഒരു നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടൂളാണ് അത് ഇതാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഈ ഷെയർ പ്രൈസിൻ്റെ ഇരട്ടി എത്ര ഇരട്ടിയിലാണ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് കമ്പനി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ എത്ര ഇരട്ടിയിലാണ് ഇപ്പോൾ കമ്പനി ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇരുപത് ഇരട്ടി അമ്പത് ഇരട്ടിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എഴുപത് ഇരട്ടിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പം സ്റ്റോക്ക
അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സ്റ്റോക്ക് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ബി ടി എ പറ്റി പറഞ്ഞു തന്നു മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷനെ പറ്റി അതിന് മുന്നിലുള്ള ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പി റേഷ്യോനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മളൊരു സ്റ്റോക്കിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിലേക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സ്റ്റോക്കുകളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾ സ്വന്തം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൈസ് ഏണിങ് റേഷ്യോ വെച്ചിട്ടുള്ള പല സ്റ്റോക്കുകൾ ഇപ്പോഴത്തെ റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് റിലയൻസിൻ്റെ പ്രൈസ് ഏണിങ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനേഴ് രൂപ എഴുപത്തൊന്ന് പൈസ അതായത് പതി രൂപ അല്ല കേട്ടോ പതിനേഴ് ടൈംസ് സെവൻറ്റീൻ ടൈംസ് സെവൻറ്റി വൺ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻറ്റി വൺ ടൈംസ് അതായത് റിലയൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രൂപയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ പതിനേഴ് ഇരട്ടിയിലാണ് ഇപ്പോൾ കമ്പനി ഒരു ഫേവറബിൾ വാല്യൂഷൻ ആണ് അല്ലേ റിലയൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫേവറബിൾ വാല്യൂഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ എച്ച് യുവലിൻ്റെ നോക്കി ഏറ്റവും ആ ലിസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും അടിയിലുള്ളതാണ് എച്ച് യുവൽ എച്ച് യുവലിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ പി ഇ ആണ് അതായത് ഒരു രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഴുപത് ഇരട്ടിയിലാണ് ഓൾറെഡി കമ്പനി ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ നോക്കാം എച്ച് യു എൽ വളരെ ഏറെ ഏറെ കയറി പോവുകയാണ് ഇപ്പോഴും കാരണം അത് പേഴ്സണൽ കൺസംഷൻ ഗുഡ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതോ അത് അതല്ലാതെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ജനങ്ങൾക്ക് ആ ബ്രാൻഡിലുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ചില ചില സ്റ്റോക്കുകളുടെയൊക്കെ പി വളരെ ഹൈ ആയി നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇരിക്കും വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അല്ല കാരണം അത് ജനങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ ക്രാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് ആ ബ്രാൻഡിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ഇത്രയും വലിയ പി നിങ്ങൾ ബ്രിട്ടാനിയയുടെ പി നോക്കിയാൽ ഫോർട്ടി ടു ആണ് അല്ലേ ഫോർട്ടി ടു ബ്രിട്ടാനിയയുടെ ഫോർട്ടി ടു ആണ് അതായത് ഒരു ഒരു രൂപക്ക് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇരട്ടിയിലാണ് ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂഷൻ കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എച്ച് ഡി എഫ് സി പതിനെട്ട് അതാണ് ഈ അനലിസ്റ്റുകൾ പലപ്പോഴും പറയും ഓ ആ സ്റ്റോക്ക് വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് വളരെ ചീപ്പ് ആണെന്നൊക്കെ പറയും അത് ഈ പി വെച്ചിട്ടാണ് അവർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പി വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബേസിക് അനാലിസിസ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ നോക്കുക ഐ സി ഐ സിയും എച്ച് ഡി എഫ് സിയും ബോത്ത് ആർ ഫ്രം ദ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്കിങ് അവർ ചെയ്യുന്ന സർവീസസ് എല്ലാം ഒരുപോലെയുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഒന്നിൻ്റെ പൈ നോക്കി ഒന്നിൻ്റെ ഇത് നോക്കി അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ നോക്കുക മറ്റേത് ലാർജ് ക്യാപ് ബാങ്ക് ആണോ ഇത് മിഡ് ക്യാപ് ബാങ്ക് ആണോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ബേസിസ് അനാലിസിസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ടൈംസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു എത്ര ടൈംസ് അകലെയാണ് എത്ര മടങ്ങ് മുകളിലാണ് ഷെയർ പ്രൈസ് ട്രേഡ് ചെയ്തെന്ന് നോക്കിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ റേഷ്യോ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബേസ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കംഫർട്ടബിൾ വാല്യൂഷനിൽ വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക കംഫർട്ടബിൾ വാല്യൂഷൻ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു അവനവൻ്റെ അനാലിസിസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഒക്കെ പറയുമ്പം നിങ്ങൾ ആ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ഒന്ന് തട്ടിച്ച് നോക്കുക ഇതൊരു ഇതൊരു ഒരു ഒരു റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള പി ആണോ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രി പി ആയിട്ട് തട്ടിച്ച് നോക്കുക അത് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു അതേ അതേ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഫേമുമായിട്ട് തട്ടിച്ച് നോക്കുക ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് സാധാരണ പി ഇ അട്രാക്റ്റീവ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ പ്രൈസ്ഡ് ആണോ സ്റ്റോക്ക് ഓവർ പ്രൈസ്ഡ് ആണോ എക്സ്പെൻസീവ് ആണോ എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്നു എല്ലാ 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 പ്രാവശ്യവും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും സേഫ് ആയിരിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് മാർക്കറ്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക നല്ലൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ നല്ല ക്രാഷിൽ നിന്നും ഇനി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നല്ലൊരു സമയം നമുക്ക് വരും എക്കണോമിയിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നല്ലൊരു രീതിയിലേക്ക് റിക്കവറി വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരുടെ പോർട്ട്ഫോളിയും നല്ല പ്രശോഭിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരട്ടെ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം നേരുന്നു നല്ല സമയം നേരുന്നു എല്ലാം നല്ലതുണ്ടാവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്വാരീസ് ഉണ